Bonjour à tous, alors on se retrouve comme tous les lundis avec une vidéo en français mais cette fois la vidéo est un petit peu différente. Alors, euh, je vais essayer de vous décrypter euh, le comportement des gibbons. On m'a souvent demandé de faire un livre sur les gibbons qui parle vraiment de ça, comment les gibbons communiquent. Vous savez que les gibbons communiquent euh, entre familles avec des vocalises, avec les gibbons qu'ils ne voient pas. Mais au sein de la famille, c'est vraiment du body language. C'est euh, la manière dont on se comporte, il n'y a quasiment aucune vocalise. Euh, donc vous avez été nombreux à me demander de, depuis toutes ces années à faire un livre sur le comportement des gibbons. Et sincèrement, j'y arrive pas d'écrire avec des mots euh, le comportement des animaux, il y a tellement de variantes, euh, j'y arrive pas. Euh, et comme vous avez vu récemment, euh, j'arrive à avoir une relation privilégiée avec Eddie et Soucy, je me suis dit je vais filmer euh, lorsque je rentre dans la cage avec eux, euh, et je vais vous décrypter les images, comme ça vous aurez vraiment, j'ai vraiment de la matière pour vous expliquer le comportement des gibbons. Avant tout, il euh, y a euh, deux façons d'approcher des animaux sauvages en captivité. Euh, soit vous êtes le soigneur, euh, la personne qui s'occupe de ces animaux, et dans votre rôle de soigneur, euh, vous êtes l'humain qui s'occupe d'eux, qui leur demande même des choses de temps en temps, passer d'un enclos à l'autre pour, euh, pour nettoyer ou des choses comme ça. Donc la relation est complètement différente. En plus, si vous êtes amené à manipuler les animaux pour les attraper, etc., euh, vous êtes vraiment dans ce rôle de soigneur euh, qui connaît très bien les animaux, ou vétérinaire qui connaît très bien ces animaux, mais qui ne peut pas entretenir une relation privilégiée de gibbon à gibbon. Euh, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'encore une fois, la confiance va être limitée parce que vous êtes amené à, à attraper, manipuler, demander des choses aux animaux. La deuxième approche, euh, qui est plus compliquée, qui a, qui, qui, comment dire, euh, qu'on rencontre peu souvent parce que euh, ce n'est pas dans le cadre d'un travail, euh, parce que lorsqu'on rentre donc dans cette, avec cette deuxième approche en tant que gibbon, ou en tout cas en essayant d'avoir les mêmes codes qu'eux, pour obtenir leur confiance, vous pouvez absolument rien demander aux animaux. C'est vraiment les animaux eux-mêmes qui décident ou pas de venir au contact, euh, qui, qui décident d'avoir une relation avec vous. Et cette relation est basée sur la confiance. Donc, euh, 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 vous ne pouvez pas euh, entrer dans la cage des gibbons en utilisant les codes des gibbons pour, vous, pour que les gibbons aient confiance en vous et au milieu de la relation, euh, détruire tout ça parce que vous attrapez l'animal, parce qu'en fait vous vouliez euh, lui attraper un bras ou une main euh, pour lui faire une injection. Euh, parce qu'à ce moment-là, vous perdez évidemment euh, toute la confiance des animaux. Euh, donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Euh, ici, 99,9% du temps, évidemment, c'est l'approche soigneur, euh, vétérinaire. Euh, donc il y, y a forcément un fossé, il y a forcément une distance qui se crée entre les animaux et les humains qui veillent sur ces animaux. Et, mais dans ma relation avec Eddie et Soucy, c'est justement l'inverse. C'est la relation où j'entre dans leur environnement euh, en essayant de respecter leur code. Voilà, je pense que j'ai été clair. Euh, donc là, je leur dis avec moi euh, pourquoi je décrypte les images que j'ai enregistrées. Je ne le fais pas en direct parce que l'une des choses que les gibbons n'aiment pas lorsqu'on rentre avec eux euh, pour établir une relation proche euh, basée sur leur code à eux, c'est évidemment qu'on parle. Euh, donc j'essaie de parler un minimum, voire pas du tout. Euh, C'est pour ça que je décrypte les images a posteriori, euh, comme je vais le faire maintenant. Euh, la première chose, on entre euh, dans la, le monde des gibbons, dans leur volière. Là, il se trouve que Soucy et Eddie sont encore dans les petites volières à cause justement de l'obésité de Soucy. On rentre dans leur environnement et la première chose qu'on fait, évidemment, on s'assoit. On s'assoit, les gibbons... Euh, n'aiment pas avoir euh, l'humain au-dessus d'eux. Vraiment, c'est vraiment des singes qui vivent dans la canopée, c'est vraiment des singes qui aiment avoir de la hauteur, et euh, c'est extrêmement important. Donc, on entre dans la volière, on s'assoit, on se met à leur niveau. Et même quand je m'assois, je ne suis pas vraiment à leur niveau. Et vous pouvez le voir là sur cette première vidéo, quand je rentre dans la, 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 la volière avec Soucy, euh, Soucy me prend la main euh, pour monter euh, sur mes cuisses. Alors, ce n'est pas forcément un signe affectif, elle monte sur mes cuisses pour justement avoir une relation quasiment à niveau avec moi, même si j'ai encore une tête de plus qu'elle. Mais euh, c'est vraiment pour euh, s'élever en fait. Euh, et vous le verrez dans les, 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 le, 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 le décryptage, euh, qu'à plusieurs reprises, cette notion de position est très importante avec les gibbons. C'est pour ça que dans le passé, j'arrivais notamment 
Donc, quand je dis dans le passé, quand j'ai commencé avec les jubons, on le fait toujours là, à voir comment le couple s'entend, simplement en observant la position des individus dans la volière. Mais là, euh, par exemple, quand un souci monte sur moi, c'est vraiment dans l'optique d'avoir de, 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 une relation avec moi, mais être à niveau pour aussi avoir confiance. Deuxième élément aussi, le grillage n'est pas super confortable pour s'asseoir, donc elle préfère s'asseoir sur ma cuisse. Donc ça, c'est important. Euh, lorsque les animaux viennent au contact pour euh, avoir, vous savez, cette scène d'épouillage, euh, ou moi j'appelle ça une scène de lustrage, euh, venir au contact euh, pour euh, qu'on puisse tous les toucher, euh, les choses que les gibbons se présentent en eux en premier, c'est le dessus de la tête, et le dos, ce sont les zones où ils ont du mal eux-mêmes à se nettoyer ou à s'enlever les parasites ou les impuretés dans le poil. Donc c'est important qu'on touche ces, ces zones-là en premier, euh, toucher le, le dessus de la tête euh, et le dos, souvent c'est le dos euh, qui présente en premier parce qu'encore une fois c'est les zones dont ils ont besoin d'un autre gibbon pour les aider à nettoyer ces zones-là de leur corps. Euh, là on va voir euh, que lorsque je suis dans la cage avec Souci et Eddy, euh, les deux gibbons ont quand même en tête, évidemment que je suis un humain, la relation est récente, c'est-à-dire que Souci et Eddy euh, ont bien à l'esprit les vétérinaires qui les attrapent souvent pour faire des injections, etc. Donc euh, Eddy est très méfiant. Et là on peut voir le sursaut de Eddy. Là, je lui tiens une main et dit c'est lui qui me l'a donné la main et puis je touche la tête de, de souci. Euh, et là, au moment, hop, au moment où euh, je euh, mets mes deux mains sur son bras, donc on va, on va revoir, euh, on fait une petite marche arrière. Euh, donc au début, je lui tiens une main, c'est lui qui me l'a donné. Euh, il sent en sécurité, je touche souci. Et au moment où la ma main qui touche souci, je la mets sur le bras d'Eddy, là, ça lui plaît pas. Parce qu'il dit, oh là, il est deux mains sur, sur, sur moi. Euh, souvent, vous savez, les vétérinaires attrapent la main et avec l'autre main, ils vont faire l'injection. Donc, quand, quand il sent mes deux mains sur son bras, il se dit, oula, euh, peut-être que Shani a une idée derrière la tête. Donc, il se retire euh, assez précipitamment. Et là, je replie mes mains. C'est extrêmement important pour lui dire, non, 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 t'as pas compris. Moi, j'ai pas du tout l'intention de faire ça. Ça passe pas par des mots, ça passe par simplement, voilà. Euh, t'as voulu as retiré ta main brusquement moi je bouge pas regarde mes mains je les mets sur moi là il, il me montre son dos et avec, en s'inclinant vers le devant c'est une position euh, qui peut être associée à de la fausse soumission position qui dit euh, ok il euh, n'y a pas de conflit on arrête là c'est pour arrêter les conflits mais c'est jamais bon signe il ne faut pas toucher l'animal à ce moment là c'est jamais bon signe euh, il faut le laisser passer donc c'est ce que je fais donc il s'est mis comme ça et là il se rend compte qu'en fait effectivement il y a eu un malentendu et c'est lui qui revient en contact et c'est lui qui revient me donner sa main et ceci aussi on voit est beaucoup le plus décontracté donc là encore une fois sursaut parce que d'un seul coup il a un doute sur mes intentions il enlève sa main moi je me retire aussi il se retourne il se penche un peu en avant pour monter son postérieur en fait donc là je prends aucune initiative et c'est lui qui revient en contact euh, même plus proche qu'au départ euh, pour dire ok lui mal, malentendu euh, je reviens vers toi donc ça c'est des petits détails qui sont extrêmement importants parce que si on passe à côté de ces petits détails euh, ça peut s'envenimer s'envenimer euh, ensuite quand par exemple je vous ai dit que les gibbons sont très très euh, possessifs les uns des autres quand Souci prend l'initiative, euh, euh, voilà, les sur ma cuisse prend l'initiative de vraiment venir au contact très très proche. Donc là, je l'ai sur moi. Euh, mon regard, il va vers Eddy. Parce que si jamais Eddy devient jaloux, c'est là où le problème risque de se poser. Si jamais j'allais observer un signe de jalousie, j'arrêterais immédiatement ce genre de relation avec le couple, c'est pas du tout ce qu'on veut avec les gibbons. Encore une fois, j'ai pas envie d'abîmer leur relation. Donc, souci vient euh, un comportement extrêmement tendre qui me touche beaucoup. Et mais je regarde Eddie pour m'assurer que voilà, j'ai l'autorisation de tout le monde. <rire> euh, ensuite, il y, y a eu à un moment donné, et là on revient sur les, les, les petites, euh, euh, les petits signes qui sont extrêmement importants. 
Euh, il faut vous dire que souvent, les soigneurs ou les, les vétos attrapent euh, les gibbons qui sont dans des cages avec un, un, un sol, un, un plancher en grillage, attrapent les gibbons par le bas. Et, euh, et là, vous allez voir, avec souci, au moment où bon, je, la, je lui touche la cuisse, etc., il n'y a aucun souci, elle commence à regarder ma main parce qu'elle trouve ma main un peu trop basse. Et au moment où je lui touche le ventre, hop vous, Au moment où, où, où je lui touche le ventre, elle fait un signe d'intimidation, elle me dit arrête, elle, même si elle ouvre la bouche et qu'elle s'approche de ma main, c'est pas qu'elle veut me mordre, c'est vraiment pour me dire arrête, je veux pas que tu me fasses ça. Euh, mais ce qui est surprenant, c'est que Eddie voit que Souci est un petit peu embêté, et hop, qu'est-ce qu que fait Eddie Alors la caméra est un peu trop, euh, le cadre est trop serré, euh, mais en fait il met une tape sur la tête et il monte immédiatement à mon niveau, il se sentait trop bas. Encore une fois, on revient à la position dans la cage. Eddie je dis hop, tu fais pas ça à ma femelle, tu touches pas son ventre. Euh, il me rappelle à l'ordre en me donnant une claque sur la, la, la tête. C'est pour ça qu'on voit de seul coup mes, mes cheveux comme ça arriver devant. Et surtout, vous l'avez vu, il monte immédiatement au niveau de mon visage. C'est extrêmement gibon euh, pour euh, prendre de l'assurance. Euh, il défend sa femelle. Euh, et sa femelle a l'air plus dans l'attitude, euh, euh, je voulais pas que ça s'envenime, hein. je voulais simplement lui dire de ne pas toucher mon ventre, il hein. n'y a rien de grave. Euh, mais Eddie, voilà, met les choses en place et euh, il a besoin de monter pour être à mon niveau. Alors pareil, il me montre son postérieur, signe de, de soumission, fin de conflit, je ne le touche pas, ce n'est pas le moment, je ne touche même pas à souci, c'est important, je les laisse faire, où est-ce qu'ils s'en vont, où, où ils s'en vont, où euh, il veut euh, revenir au contact. Donc la décision doit être prise par Eddie lui-même. Donc là, encore une fois, je ne fais rien. J'ai mes mains contre moi pour leur montrer que, regardez, mes mains sont bien là. Elles ne sont pas susceptibles de, de vous attraper. Et Eddie réclame le contact à nouveau avec son pied et sa main. Et là, euh, tout redevient normal. Et Souci aussi redevient plus calme. Euh, ça aussi, euh, un avertissement de Souci qui ouvre la bouche comme ça en s'approchant de ma main. Eddie qui rétablit les règles, hey, tu fais pas ça Chani, et euh, si, on, on, si on passe à travers ces, ces premiers signes, là ça peut devenir euh, dangereux, euh, Souci a quand même des crocs de 2 cm et demi, euh, et dit encore ses crocs du bas je crois, oui du, du bas, et euh, donc oui, si on, on continue à les toucher au moment où il ne faut pas, où ils ne le veulent pas, euh, évidemment, euh, après c'est morsure. Donc c'est ces petits signes, vous avez vu, il n'y a aucune vocalise. Mais c'est aussi ce comportement-là que les gibbons vont avoir entre eux. Euh, donc c'est vraiment décoder leur comportement. Euh, idéalement, il faudrait en fait quasiment que je m'allonge pour être à leur niveau. Mais euh, après, j'ai une marge de manœuvre qui est quand même extrêmement limitée. Donc ce n'est pas facile. Euh, ensuite, euh, dans la relation où, encore une fois, euh, on établit une relation basée sur leur code à eux, dans leur monde. Je suis dans leur volière, je ne gère rien. C'est eux qui prennent les décisions de venir ou pas de venir, etc. Et dit par exemple, là, cette fois-ci, a, a, a mis euh, au moins un quart d'heure avant de venir vers moi. C'est son choix, il peut très bien ne pas venir du tout. Et, euh, et euh, donc, c'est beaucoup dans un sens. C'est-à-dire qu'ils viennent au contact, mais c'est moi qui euh, passe du temps à les épouiller, à les lustrer. Euh, sauf que cette, cette relation elle évolue avec justement la confiance qui s'établit avec tous les codes que j'ai pu mettre en place et surtout avec tout ce que tous les codes que j'ai pu effacer euh, en tant qu'humain pour qu'ils gomment un peu l'image qu'ils ont des humains euh, soigneurs, vétérinaires, etc. Euh, et euh, ça se concrétise avec euh, les gibbons qui s'intéressent plus à moi et euh, notamment souci qui regarde un de mes ongles qui est cassé et, euh, et ça se fait pas d'avoir comme ça un morceau d'ongle qui ressemble à rien et c'est elle qui prend l'initiative de me, de me l'enlever donc euh, elle, elle vient en contact pas simplement pour se faire lustrer mais aussi pour, pour interagir avec moi et puis euh, pour faire en sorte que voilà que ça se fait pas quoi d'avoir un, un ongle éclaté comme ça donc euh, pour me l'enlever et sous le regard attentif de Eddie qui est à côté euh donc c'est assez rigolo, elle va venir, elle va essayer de l'enlever l'ongle avec, euh, avec ses, ses dents, euh, très délicatement. Euh, et ça, ça fait plaisir parce qu'encore une fois, c'est euh, rien de la pousse à faire ça. quoi. Euh, c'est simplement la relation de confiance s'établit. Et donc du coup, les deux gibbons 
euh, bah, à ce moment-là, ne euh, euh, me regarde plus forcément uniquement comme un humain parce que j'ai su lire euh, le, leur, leur code de communication. Alors, c'est une première vidéo, euh, je vais essayer de faire ça régulièrement. Tout dépend comment évolue la situation avec Eddie et Soucy. Encore une fois, je me sens très privilégié de pouvoir rentrer avec eux. Euh, avoir une relation avec, avec, avec eux deux, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est très très rare. Et c'est une très bonne opportunité, je pense, pour décrypter le comportement des gibbons, qui devient complexe, parce qu'avec un gibbon seul, c'est, c'est extrêmement compliqué de faire ce genre de décryptage. Mais avec deux gibbons, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus riche. Et, euh, et voilà, donc je vais faire euh, comme ça régulièrement des vidéos, si vous êtes d'accord, sur le comportement des gibbons avec Eddie et Soucy. Euh, il faut que vous sachiez aussi que là, par exemple, je suis avec les gibbons, j'interdis qu'il y ait un soigneur, un vétérinaire autour. C'est vraiment seul avec, euh, avec les gibbons. C'est pour ça que même en, y a personne ne me filme, la caméra est mise comme ça, euh, près de la cage. Euh, c'est important encore une fois pour avoir leur confiance parce que quand les, les soigneurs ou les gars de l'équipe attrapent les gibbons pour les manipuler euh, ils sont jamais seuls voilà, euh, première vidéo euh, de la série qui va s'appeler « Et si on parlait gibbon euh, ?» Merci à tous pour votre soutien euh, et puis moi je vous dis à lundi prochain merci beaucoup, bye bye Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.